Ну ладно, значит, сегодня продолжаем. Тема сегодняшняя такая. Мы с вами обсудили как бы шумы с таких общих позиций, а сейчас у нас, мне осталось вам рассказать кое-что про шумы в электронных схемах. Ну, то есть такая вот инженерская теория случайных, теория шумов, прямо вот адаптированная к радиоэлектронике. Значит, на самом деле все компоненты шумят радиоэлектронные, и есть э, всякого рода шумы. Значит, на самом деле удивительно, но факт. У шумов в электронных схемах, собственно говоря, природа двух типов. Ну, на самом деле есть еще кое-какие, но тем не менее. Значит, первое основное — это шум резистора. Значит, когда резистор лежит на столе, знаете, что на его выводах наблюдается шум, напряжение шума. Оно где-то находится в зоне микровольт, увидеть его довольно трудно, но оно есть, шумовое напряжение. Хотя слово «шумовое напряжение» не очень хорошо, но ладно. Значит, все резисторы шумят. Это так называемый тепловой шум. На самом деле это совершенно фундаментальный шум. Это, видите ли, шум и вещи, которые находятся в термодинамическом равновесии. Значит, смотрите, вот этот резистор, он, видите ли, не просто так лежит, он поглощает из окружающей среды электромагнитные волны. Ну, да, он диссипативен. То есть, когда он находится в электрическом поле, в нем начинается движение носителей, и он от этого движения слегка разогревается. То есть он обладает неким поглощением, электромагнитные волны он поглощает. Ну, а следовательно, раз он не греется, то раз он поглощает энергию, то он ее излучает. И, собственно, вот вы видите шум этого излучения. В процессе этого излучения на вот этих выводах, как на антенне, присутствует электро... ну, вот колебание, шумовые... колебание напряжения. Ну, то есть тут находится некий шум, ну, назовем его нойса Т. Тепловой шум резистора. Значит, вот смотрите, надо привыкать к следующему, что мы с вами будем описывать эти явления, вводя так называемые источники шума. То есть в нашей модели это будет выглядеть так. У нас есть резистор, последовательно с которым включен источник шума с величиной ну, с иной сатте. Вот. Значит, а сам по себе резистор, он как бы не шумящий. То есть у меня есть, ну, то, что к чему вы привыкли в схемотехнике, это реальный источник ЭДС вот с этим внутренним сопротивлением. Внутреннее сопротивление уже не шумящее, оно находится, так сказать, при нуле кельвинов, а весь шум связан с вот этим источником. Такова эквивалентная модель этого резистора. Значит... Забавная особенность этой модели заключается в том, что она чисто умозрительная. Она позволяет строить схемотехнику, то есть рассчитывать схемы. А так большого смысла в ней нет, потому что так же, как и в нормальной батарейке для карманного фонарика, вот, у вас есть ADS E 4,5 вольта со внутренним сопротивлением R. Добраться физически до этой батарейки никак невозможно. Ее там нет на самом деле. Ну, то есть, если вот взять батарейку, то в ней нет идеального источника ЭДС внутри. Это все абстракция. Но также точно здесь. Там, здесь нет идеального источника шума, как источника ЭДС. Это абстракция, которая позволяет объяснить факт наличия вот тут некого хаотического напряжения. Так что напряжение на Т, ну, вот это напряжение шума, оно вполне себе случайный процесс, вот так вот выглядит. И мало о нем чего внятного можно сказать. Сказать только можно следующее, что среднее значение у него нулевое. И вот тут наступает сложность, которая, которая как бы мешает восприятию людьми реальности. Дело в том, что тут как бы за этим источником шума стоит сразу много физи характеристик. И они все обозначаются одной буквой. Но просто потому, что их так много, что если для их обозначения применять разные буквы, то это будет еще больший дурдом. Вот. Поэтому вот как? Мы с вами уже, наверное, привыкли, что когда мы работаем с шумами, временные формы этих шумов мы, собственно, почти никогда или почти никогда не рассматриваем. Мы о чем говорим? Мы говорим о функциях корреляции. n квадрат от t. n квадрат от t которые есть вот n с n, либо в, мощнос... либо в статистическом, либо в мощностном смысле. То есть функция корреляции. 
Так что вот это n, ему отвечает и n квадрат от t. Это функция корреляции этого самого шума. Вот. <coughs> У него есть спектральная плотность n квадрат от f. Это, видите ли, фурье образ этой самой n от t. То есть берем функцию корреляции, берем фурье трансформ и получаем спектральную плотность. И это все характеристики одного и того же шума. Но из квадрата от f. Значит, <coughs> вот. Ну и стало быть, вот очень часто еще в технике используется работать с спектральными плотностями немножко неудобно, потому что они квадратичны. И поэтому публика поступает так. Она извлекает из этой n квадрат от f, но это корень из мощь. То есть спектральная плотность — это что такое? Это мощность на герц, пауа, деленная на герц, полосы. Вот, ну, как бы, вот, пау — это у нас у квадрат средняя. Ну, стало быть, если извлечь, то получится что-то типа корень, то получится что-то типа вольтом, вольтов. Поэтому говорят от n от f. Это просто формально извлеченный корень квадратный из n квадрат от f. Причем взято положительное значение, естественно. Дело в том, что спектральная плотность, она замечательна тем, что она не отрицательная, она всегда положительна, и из нее извлекается корень. То, что получается, называют шумовое напряжение, если это источник напряжения, либо шумовой ток, если это источник тока. Вот, то есть нойс от F. Так вот, чаще всего при работе с шумами тут при источнике пишут N от F. То есть говорят так, у меня есть шумовой источник с шумовым напряжением нойс от F. И вот как бы <смех> призываю понимать, что это очень далеко от э, реального времени. То есть от представления об этом источнике как э, о функции времени случайной. Но и сатеф, шумовое напряжение, это на самом деле корень квадратный из спектральной плотности. А спектральной плотность есть фурье образ функции корреляции. Так что между n от t и n от f дистанция огромного размера. Вот это самое шумовое напряжение, оно измеряется в довольно странных единицах, но, но, от, но и сатеф. Это вольты или амперы, в зависимости от того, что это. Это шум напряжения, либо шум тока. Вот. Поделить на корень из герца. Ну, это потому, что спектральная плотность, но из квадрата от F, она измеряется либо в вольтах квадрат, либо в амперах квадрат. Делить на герц. Ну, это стало быть на корень из герца. Ну, вот так. Так что, видите, с шумовым источником, сразу, с источником шу шума, связано сразу много характеристик. Он обладает функцией корреляции, спектральной плотности, шумовым напряжением, либо шумовым током. Ну, и стало быть, вот модель получается такая. У нас есть модель шумящего резистора в виде источника шумового напряжения N от F, мы теперь понимаем, что это такое, и не шумящий резистор R. Вот, это модель самого резистора. Никаких других источников сигнала тут пока нет. Если этот резистор реально входит в какой-нибудь еще источник сигнала, то его надо сюда добавить. То есть вот еще может там у вас быть E от T, источник какого-то гармонического сигнала, и тут тогда присутствует вот шумовая добавка, про которую можно думать, что это нойс от t, что это нойс квадрат от t, корреляция, что это спектральная плотность, и что это шумовое напряжение, наконец. Вот как много характеристик у источника шума. Тут поражение осложняется тем, что когда вы захотите рассматривать прохождение этого шума куда-нибудь в вашей электронной схеме, ну, да, есть, вот у вас есть ужасные сложности электронная схема. И есть где-то тут вот несчастный источник шума. Вот он стоит, и у него есть шумовое напряжение n квадрат от f. Я хочу проследить распространение этого шума в эту точку. А тут какие-нибудь там резисторы, конденсаторы, индуктивности. Ну вот все на свете. Вот. Ну тогда стало быть как? 
При передаче сигнала отсюда сюда работает некий фильтр. И мне понадобится комплексный коэффициент передачи этого фильтра. Ибо я знаю, что спектральная плотность преобразуется через фильтр. Вот когда у меня есть фильтр, и у него есть комплексный коэффициент передачи КДЖФ, то нойс квадрат от F на входе пересчитывается на выход как нойс квадрат от F на модуль КДЖФ квадрат. То есть через квадрат модуля комплексного коэффициента передачи. Поэтому, если вы хотите вот шум этого источника перепреобразовать куда-нибудь в другую точку, вам понадобится комплексный коэффициент передачи из одной точки в другую. Когда вы станете считать этот комплексный коэффициент передачи, буква N сплошь рядом станет комплексной амплитудой гармонического сигнала. Это просто, чтобы не уводить лишних букв, для подзадачи. А подзадача, она вообще отвлеченная. Она связана с теорией цепей и связана с следующим. Надо от этого источника найти комплексный коэффициент передачи вот до этого узла. Тут требуется задать комплексную амплитуду в этом месте, вычислить комплексную амплитуду в этом месте и сказать, что это К есть отношение у к Е. После чего Е навсегда уходит из теории, но один раз его надо задать в качестве параметра. Так вот, сложность теории всех этих шумовых, шумящих электрических цепей, она в том, что не всегда различают, поскольку буквами пользуются все довольно... Понимаете, получается так, что для одного узла вам надо, если при занудном подходе, надо вводить целых пять физических параметров. Временная форма, корреляция, спектральная плотность, шумовое напряжение — и, наконец, комплексная амплитуда. Вон их сколько. И для этого всего разные буквы, ну, как-то неразумно. Поэтому, на самом деле, вот <coughs> начинаешь понимать тексты по теории шумов в электрических цепях только тогда, когда начинаешь понимать, что надо четко следить за тем, что люди сейчас обозначают этой самой буквой N. Это шумовое напряжение, либо это шум как функция времени, либо это, не дай бог, комплексная амплитуда гармонического сигнала, и люди считают комплексный коэффициент передачи. Вот. Когда это научаешься дискриминировать, то, в общем, все становится на свои места и даже оказывается удобненьким. Вот так. Ну и стало быть, вот такие дела. Значит, теперь давайте чему-нибудь поучимся. Значит, вот у нас с вами, когда есть резистор, то про него известно, что n квадрат от f у него, спектральная плотность вот эта самая, она составляет 4 КТ на R, где К постоянное больство на температуре в кельвинах, а R это сопротивление. Это как бы спектральная плотность шума. Она равномерная во всей погасе, то есть шум источника, шум белый. И это односторонняя погаса, то есть это односторонняя спектральная плотность. 4 КТ на R это односторонняя спектральная плотность, а 0. Если речь идет о двухсторонней плотности, вот такой на положительной и отрицательной оси, то она вдвое меньше, 2 КТ умножить на R. Дальше я скажу следующее. Собственно говоря, сопротивление R входит в эту формулу по глупости. Это потому, что мы мерим мощность и энергию, соответственно, в дурацких единицах. Мы мерим мощность сейчас с вами в квадратах напряжения. P у нас мощность, это U квадрат, ну, средняя. То есть квадраты вольтов. На самом деле мощность это у квадрат поделить на r. Так что строго говоря, чтобы наши единицы привести к настоящим джоулям, к единице мощности, надо считать, что r составляет 1 Ом. Поэтому спектральная плотность мощности на выходах резистора составляет 4 КТ. И ни от какого, если она измерена в джоулях, в настоящих единицах, в единицах энергии. Вот, 4 КТ и все там, и ни от какого сопротивления она не зависит. Вот, ну, потому что <смех> резистор погащает и излучает энергию независимо от того, каково его сопротивление. Зависимость от R, она влазит косвенно, она влазит из-за того, что мы пользуемся, мы меряем мощность в вольтах квадрат, ну, а энергию в вольтах квадрат умножить на время. Поэтому так. Ну вот, стало быть, у нас с вами появляется модель источника. Вот она какая. Это резистор не шумящий, к которому подключен источник с n квадрат от f со спектральной плотностью 4 КТ на r. 
это его спектральная плотность. Ну а шумовое напряжение у него это корень квадратный из 4 КТ на R. Вот, с шумовыми напряжениями инженеры любят работать по той причине, что вот эта штука, она уже очень драматически маленькая. Дело в том, что вот шумящий резистор, вот если у резистора сопротивление 1 кВт, то N от F составляет 4 нановольта на корень из Гц. То есть 4 нано на корень из HZ. Вот, уже достаточно мало, это 10 минус 9 ну а n квадрат это, слава богу, 10 минус 18, и с ним вообще невозможно, трудно работать. Ну то есть спектральные плотности уже очень малы, они измеряются неизвестно в каких единицах, там уже про порядки приходится говорить. Ну вот так. Значит, смотрите далее. Если резистор этого вот шумящего резистора замкнуть вот так накоротко, то в этой цепи пойдет ток. И вот, смотрите, вот мне сейчас хочется понять следующее. Если я имею оценку E от F, то есть шумовое напряжение, то каков шумовой ток E от F? Вот как грамотно подойти к этой простецкой задаче? Знаете так, смотрите, ну вот мы с вами знаем из общей теории цепей, что если у нас с вами имеется батарейка, CDS E и внутренним сопротивлением R, вот, вот так, то она эквивалентна источнику тока, короткого замыкания этой батарейки, то есть E поделить на R, с параллельно включенным внутренним сопротивлением. Это, если говорить, хотите сказать, хотите преобразование вот этих источников один в другой, значит, вот этот источник DS со внутренним сопротивлением R эквивалентен источнику тока короткого замыкания с вот так включенным внутренним сопротивлением. Банально. Это потому, что у них совпадают напряжение хоростового хода и токи короткого замыкания. Ну, то есть напряжение хоростового хода тут составляет E, а тут оно составляет вот E поделить на R умножить на это R. Тоже E. Ток короткого замыкания тут равен этому, а ток короткого замыкания тут тоже равен Е на R. Поэтому это источники эквивалентны. Следовательно, если у меня есть для резистора вот такая модель, то есть источник шумового напряжения э, с нойс от F со внутренним сопротивлением R, не шумящим, то, по-видимому, должна быть и такая модель. Источник шумового тока шунтированный резистором тем же самым. Ну, просто по той причине, что эквивалентный источник ЭДС можно пересчитать эквивалентный источник тока. Для того, чтобы решить задачу пересчета, мне надо для этой схемы заняться изучением тока короткого замыкания, тока, который идет вот в этом проводе. Ну и дальше вот начинается логика, которая тут не каждый раз воспроизводится, потому что цепочка длинная. Значит, смотрите. Когда у меня имеется этот самый нойс от Т, как шум, то он, естественно, создает ток. И этот ток, как шум и от Т, он равен Е от Т, естественно. Ну вот давайте говорить Е от Т все-таки. Теперь поделить на R по закону Ома. То есть вот тут у меня некое напряжение шума, оно меняется со временем. И в каждый момент времени, поскольку это цепь безинерционно, она создает некий ток. Ну вот, закон преобразования напряжения в ток есть закон Ома. Если хотите, можете думать, что напряжение шума преобразуется в ток шума на устройстве вот с таким коэффициентом передачи. Ну то есть можно сказать, можно исходить из временных форм, а можно сказать так, что пусть комплексная амплитуда этого напряжения составляет Е, Тогда комплексная амплитуда этого тока находится вот по такой формуле. Ток равен Е поделить на R. И поэтому единица на R это просто комплексный коэффициент передачи фильтра КДЖФ, который преобразует напряжение в ток. Вот и все. Ну и стало быть, дальше можно действовать и так, и иначе, но надо действовать как-нибудь. Значит, давайте начнем со временной области. Значит, коль раз у меня временные формы тока и напряжения так, так связаны, то как-то надо связать это с теми вещами, к которым мы привыкли в шумах. Нужно поговорить о том, какова корреляция этого самого, какова функция корреляции этого шума. 
Это надо посчитать функцию корреляции между и и и. Ну а поскольку и это равно е на r, это будет е на е делить на r квадрат. Ну то есть е квадрат от t поделить на r квадрат. Вот так связаны функции корреляции. ЭДС и тока. Ну, потому что ток преобразуется в ЭДС с масштабным множителем вот этим. Поэтому функции корреляции у нас фактически одинаковые и связаны вот с этим коэффициентом. Ну а следовательно, спектральные плотности, которые есть в фурье образа функции корреляции, связаны также. То есть и квадрат от f есть единица на r квадрат на e квадрат от f. Вот так. То есть получается, что при преобразовании напряжения в ток, напряжение вот этого в ток короткого замыкания, то есть закон ОМА у меня работает, спектральная плотность тока и с напряжением связана вот таким законом. То есть, иначе говоря, e квадрат от f есть r квадрат на i квадрат от f. То есть шумовые спектральные плотности преобразуются спектральная плотность тока преобразуется в спектральную плотность напряжения не совсем обычно, не по закону ОМА, а через r квадрат, через квадрат сопротивления. Но это неудивительно, потому что они квадратичные. Вот. Ну а шумовые напряжения, которые корни, они преобразуются обычным образом. e от f равняется r на e от f. Вот и все. Вот этим они замечательны. Дело в том, что для шумовых и напряжений, напряжений и токов работает закон ОМА. Это великое дело. В расчете цепи это незаменимая вещь, когда у вас работает закон ОМА, и вы можете этим пользоваться. Видите ли, для спектральных плотностей, для, для них закон ОМА не работает, он квадратичный, а тут он получается линейный. Вот, о том же самом, вот я сейчас пришел к этому результату из временной области, просто анализирую временные формы шумового напряжения шума и тока шума. А теперь я займусь иным подходом. Значит, смотрите, вот у меня тут стоит источник ДС с шумовым напряжением Е от F. Спектральная плотность у него Е квадрат от F. Я хочу этот, эту плотность пересчитать в плотность тока. Для этого мне нужен комплексный коэффициент передачи в этой цепи от напряжения Е комплексной амплитуды до тока И. Таковой комплексный коэффициент передачи я только что выписал. Он составляет единица на R. А следовательно, ну то есть может же быть такое, чтобы комплексный коэффициент передачи не зависит от частоты. Он и не зависит от частоты. Он на всех частотах одинаковый и составляет единица на R. Может же быть такое. Ну вот. Но стало быть отсюда следует, что спектральная плотность шумового тока вот этого и квадрат от f, она считается, ну то есть у меня получается так, что как бы есть фильтр с коэффициентом передачи единицы на r квадрат, на входе которого действует шум e квадрат от f. На выходе получается шум со спектральной плотностью и квадрат от f. Ну и вот это и квадрат от f, оно считается как? Надо плотность шуба на входе умножить на квадрат комплексного коэффициента передачи. Коэффициент передачи это единица на r на самом деле. Ну то есть и квадрат от f есть e квадрат от f, деленное на r квадрат. Ну тот же самый результат, но только другим способом. Ну то есть можно рассматривать фильтры, можно рассматривать, как бы подходить от временной области и то и другое дает, в общем, одно и то же, но, но, но значит, спасает законом для шумовых напряжений и токов, что забавно. Вот, оказывается, что законом спасается и вообще говоря для реактивных цепей. Вот смотрите, картина какая. Вот у меня есть шумовой источник с Е квадрат от F спектральной плотностью, Е от F шумовое напряжение. Неизвестно, откуда он взялся. Есть. И я его замыкаю на, на что-нибудь реактивное, на емкость или на индуктивность. Ну вот тут импеданс у меня, Z. Не знаю, какой импеданс, неважно. Любой импеданс. Вот. Ну, в общем, считайте, что тут стоит не конденсатор, а вообще любой импеданс. То есть нечто изготовленное из резисторов, индуктивности и сопротивлений, что угодно. Я хочу порешать ту же самую задачу о нахождении связи между E от F и шумовым током вот этим E от F. 
Вот смотрите, подход из временной области в этой задаче, вот как я делаю для резистора, будет безумно сложным. Вы должны описать это напряжение как функцию времени и изучить временную зависимость тока. Она будет черт знает какой. Вот. Дело в том, что шум-то, вообще говоря, не гармонический. Вот. Потом вы должны как-то увязать функцию корреляции вот этого шума с функцией корреляции тока. Вот там счастье было в чем? У меня система была безинерционная, поэтому связать напряжение с током было просто. Е равно, то, то, то есть Е равно И на Р, да и все. А в этой системе, если у меня задано вот тут какое-то Е от Т, то И от Т предсказать весьма трудно. Вот. Поэтому в этой задаче лучше подходить к ней к частотной области, то есть говорить такие слова, что у меня вот это напряжение создает в этой цепи ток, и есть комплексный коэффициент передачи от напряжения до тока. Я его сейчас поищу. Значит, для этого я стану считать, что вот этот источник ЭДС, есть комплек... ну, мне известна его комплексная амплитуда, она составляет Е. И вот течет у меня ток, у него комплексная амплитуда И. Значит, есть комплексный коэффициент передачи К. А JF комплексный вполне себе коэффициент, определенный как отношение комплексной амплитуды тока к комплексной амплитуде напряжения. Коэффициент пересчета напряжения в ток. Ну и вот этот коэффициент мне хорошо известен. Это единица на Z. Это импеданс. Так что у меня получается так, что у меня имеется фильтр с комплексным коэффициентом передачи единицы на Z. А JF, вообще говоря на входе которого присутствует спектра... шум со спектральной плотностью Е квадрат от F, мне нужен шум на выходе, со спектральной плотностью шума на выходе. Ну вот, подключаем теорию фильтрации шумов, она звучит так. Плотность шума на выходе находится как плотность шума на входе умножить на квадрат модуля комплексного коэффициента передачи. Получается наука такая, что И квадрат от F есть е квадрат от f поделить на модуль z квадрат. Ну, то есть спектральные плотности напряжения и тока пересчитываются одно в другое через квадрат модуля комплексного коэффици... импеданса, комплексного сопротивления. Иными словами, закон ОМА для спектральных плотностей выполняется вот в таком вот виде. е квадрат от f есть модуль z квадрат на и квадрат от f. Вот так. Ну, а если извлечь корни, то получается круто. Получается, что шумовое напряжение и шумовой ток и от F, они опять же связаны с законом ОМА. Только для комплексных амплитуд тут входит Z сам. То есть комплексная амплитуда E есть Z умножить на комплексную амплитуду тока. А для шумов, для шумовых напряжений E от F и E от F, тут входит модуль Z. То есть оказывается, что закон ОМА для шумовых напряжений работает также и для реактивных компонентов, но только-только... Ну вот так. Значит, поэтому получается какая картинка. Значит, если у вас есть... Вот давайте вернемся к нашим баранам. Значит, мы начали с источника шума в виде источника напряжения. Тот же самый шум можно задать источником тока. Ну вот смотрите, вот у меня... Был шумящий резистор, и, значит, у него из квадрат, ну, лучше так написать, Е квадрат от F, Е от F, проще. Е от F — это корень квадратный из 4 КТ на R. Но это потому, что спектральная плотность у него просто 4 КТ на R. Вот. Ну и резистор не шумящий. Вот так. Значит, это эквивалентно источнику шумового тока, с параллельно соединенным сопротивлением, где шумовой ток находится из вот этого шумового напряжения буквально по закону ОМА. То есть И и от F шумовой ток равен шумовому напряжению И от F поделить на их на сопротивление. Ну, получается корень квадратный из 4 КТ поделить на их. Вот такие дела. Ну и стало быть, вот у вас две модели шумящего резистора. Значит, одна модель — это не шумящее сопротивление с источником шума, шумовой ЭДС, ЭДС шума, и 
не шумящий резистор с параллельно соединенным источником шума, тока шума. Ну вот тут надо аккуратно говорить, шумовой ток это совсем не то же самое, что ток шума. Ток шума это и АТ, а шумовой ток это и АТФ. Это совсем другое дело. Вот. Ну вот так, как хотите. Значит, дело в том, что тут и э, напряжение шума ЕТ и ЕТ, и шумовые напряжения и шумовой ток ЕТФ и ИАТФ связаны одинаково через сопротивление. Ну и поэтому вот получается у вас формула для эквивалентного шумового тока. Дальше начинаются всякие фокусы с последовательным параллельным соединением резисторов и прочее. Здесь возникает вопрос о сражении спектральных плотностей источников. Вот смотрите, какая картина. Вот у меня есть два последовательно соединенные резистора. Пока. Просто резистор R1 и резистор R2. И ничего больше. Они оба пока шумят. Вот. Мне надо как-то охарактеризовать напряжение шума, создаваемое этой парой резисторов. Ну, если хотите, найти формулу для шумового напряжения. Вот. Значит, я для этого каждый из резисторов заменяю его шумовой моделью. То есть у меня есть источник шума вот здесь, CDS EATF, с шумовым напряжением. Корень квадратный, это E1 ATF будет, 4КТ на R1. Ну и будет не шумящий резистор R1. Потом пойдет источник EDS с шумовым напряжением E2 ATF, у которого... Ну, который есть корень из 4 КТ на R2 и резистор R2, не шумящий последовательно. Вот получилась такая вот эквивалентная схема с двумя источниками шумовых напряжений и двумя не шумящими резисторами. Значит, что? Проще всего сказать такие слова. Сложим-ка эти источники, да и все. И это будет неправильно, нельзя их сложить. Дело в том, что это же не, 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 не напряжение, это не напряжение суммируется. Вот напряжение между этими зажимами и этими зажимами, и сумма напряжений. Ну, поскольку ток тут нулевой сейчас у меня, то на резисторах ничего не падает. Поэтому напряжение на зажимах, если вот этот источник ЭДС есть Е1 от Т, а этот источник есть Е2 от Т, то напряжение, конечно, равно их сумме. Но шумовые напряжения — это совсем не то же самое. Это же корни из спектральных плотностей. И с ними, с их сражением, надо разбираться. То есть у меня на самом деле есть шум, сумма двух независимых источников шума. Один и второй. Ну вот то слово «независимый» — оно уже про меня проскользнуло. Окажется, что это существенно, что они независимые. Как я должен решать эту задачу? о нахождении результирующего суммарного характеристик, суммирующего, результирующего шума. Ну вот, никак иначе, как начни с начала, начни с нуля. То есть <coughs> у меня итоговый шум, как функция времени, Е от Т, есть Е1 от Т плюс Е2 от Т. И я должен, работая с шумами, заинтересоваться чем прежде всего? Я должен заинтересоваться функцией корреляции этого шума. То есть мне нужно Е квадрат от Т. Ну, то есть функция корреляции между Е и Е. Ну, как функции времени. Вот, без этого как-то трудно что-то сказать. Ну, и стало быть, вот, чтобы так поступить, я должен сюда функцию корреляции подставить вот эту форму Е1 плюс Е2. Вот, получится вот так. Е1 плюс Е2. Надо посчитать корреляцию с Е1 плюс Е2. О, ну замечательно. Вот, это окажется, когда раскрою, поскольку взятие корреляции – дистрибутивная штука, окажется, что это есть Е1 с Е1, естественно. Это корреляция вот этого шума. Прибавить Е2, Е2. Это корреляция, вот она, вот эта корреляция. Ну и прибавить, так сказать, удвоенное произведение. Это будет корреляция между Е2 и Е1 и корреляция между Е1 и Е2. Е2. Ну вот, если шумы вещественные, то это, в общем, вещи почти одно. При перестановке координат корреляции меняет знак. 
отражается во времени, но если комплексные, то сложнее. Так или иначе, оказывается, что функция корреляции суммы шумов, шумовых напряжений в данном случае, это довольно сложная вещь. Она, в ней содержатся две корреляции слагаемых вот этих и перекрестные корреляции, вот эти, вот такие дела. Поэтому эта вещь гораздо более сложная. Значит, располагая только корреляционным описанием этого шума и этого шума, сказать что-либо о корреляционном описании этого шума нельзя, потому что надо знать еще взаимные корреляции между этими шумами. Вот эти вот два компонента. Вот. Пока вы не знаете взаимных корреляций, вы ничего не знаете от ЕТ. Ну, например, шумы Е1 и Е2 могут быть сильно коррелированными, просто быть одинаковыми, например, предельный случай, да? Тогда окажется, что вот эти корреляции, ну, вот если у вас Е1 равно Е2 во все моменты времени, то есть Е1 от Т кто-то синхронизовал с Е2 от Т, тогда вот эти штуки, они же будут, ну, то все четыре корреляции окажутся одинаковыми просто-напросто. И тут четверка получится. А так мы говорим, какие слова обычно. То есть нас выручает простая вещь. Мы говорим такие слова, что шумы, создаваемые различными источниками шума, получаются некоррелированными. Это как принимается как аксиома. Ну, это вот в самом деле. Если у вас два резистора лежат на столе, то как бы вот напряжение шума, наблюдаемое на этом резисторе и на этом резисторе, вряд ли между ними имеется статистическая связь. Дело в том, что термодинамические процессы, которые управляют образованием этих шумов, ну, настолько сложны, что ну, вот, никакой видимой связи тут не ожидается. И поэтому, в общем, оказывается, что вот эти шумы, вот этот и вот этот, они не коррелированы между собой. То есть среднее значение произведения одного шума на другое равно нулю. Вот. Ну, тогда вот это дает основание вот в этом самом выражении вот этими штуками пренебречь, приравнять их к нулю равнять их к нулю. Тогда оказывается, что функции корреляции функции суммы шумов есть сумма функций корреляции. И вот в этом великое счастье. Ну а так быть, дальше берется Фурье образ этого всего. И получается, что а, спектральная плотность шу, суммы шумов есть сумма спектральных плотностей. Е1 квадрат от f прибавить Е2 квадрат от f. Вот такие дела. Итак, вот это, ребятки, вот это в рамку, и это великая теорема. Это теорема о сражении спектральных плотностей некоррелированных источников. Слово некоррелированных ключевое. Дело в том, что если источник коррелирован, то все совсем иначе. Спектральные плотности вовсе даже не складываются. Вот. А что с шумовыми напряжениями? Я ведь как хотел? Я хотел взять и вот эти два шумовые напряжения приравнять, сложить. Ну так вот, неправильно. Шумовые напряжения складывать нельзя. Складывать надо спектральные плотности. А если вы хотите считать шумовое, сложение шумовых напряжений, то извольте посчитать вот это шумовое напряжение Е от F. Оно окажется вот таким. Это корень квадратный из Е1 от F квадрате плюс е2 от f тоже в квадрате вот так то есть забавно что шумовые напряжения суммируются то есть если у вас шумово есть шумовое напряжение е1 и е2 от f то их можно сложить но суммируются они необычным образом не аддитивно а как корень квадратный из суммы квадратов то есть c равно корень квадратный за квадрат плюс b квадрат. Вот это закон сражения шумовых напряжений. И с ним приходится жить при расчете электрических цепей. К нему трудно привыкнуть, но с годами привыкаешь. Вообще рассчитывать схемы для шумов довольно сложно, трудоемко. Есть такое дело, потому что нет аддитивности. То есть у вас сумма шумовых напряжений не есть суммарное шумовое напряжение. А надо суммировать вот по этой противной формуле, которая, конечно, угловатая и очень неприятная. 
Значит, я хочу обратить внимание на следующее обстоятельство, что эта формула сражения, она забавна тем, что она эффективно подавляет слабый шум. Скажем, пусть у вас тут А равно единице, а B равно 0,1 всего лишь, да? Ну тогда А плюс Б это 1, если вот просто суммировать А плюс Б, то это 1 и 1. А если вот так суммировать, то это единица плюс 0,01 B квадрат. Вот, и когда корень извлекаешь, это получается единица плюс 0,01, да еще пополам. То есть у нас с вами получается, что С составляет 1 плюс 0,005. Вместо одной, одной, то есть одна, да, все правильно. Вот так, то есть поправочка, вот она где, и вместо одной десятой. То есть я об этом говорю так, что сражение по, сумму, по формуле суммы, из, корня из суммы квадратов хорошо маскирует, маскирует слабый шум. Их очень быстро можно перестать учитывать. Если при обычном сражении это линейно, то здесь это гораздо более чем линейно. Это квадратично, да еще делить пополам. Поэтому если у вас шум составляет одну десятую, то им, в общем, чаще всего уже можно пренебречь. Ну, то есть если есть два шума, и у одного шумовое напряжение единица, а у второго одна десятая, то второй шум очень мал, и он почти не дает вклада. Это за счет вот такого сражения. Вот это на самом деле, я вывел это на этом примитивном примере, я сегодня специально хочу потратить время на то, чтобы вас вот этому всему немножко поучить, потому что место это нетривиальное, оно осознается далеко не сразу. Вот. Но вот закон сражения спектральных плотностей некоррелированных источников, вот этот, прошу любить и жаловать, он относится к любому количеству источников, естественно. Если у вас есть шумовые источники, ну то есть не надо думать, что тут два существенно. То есть если у вас есть Е1 от F, и так далее, ЕНТ от F, шумовые напряжения, и вы их вот так сложили, то получится шумовое напряжение Е от F, которое есть корень квадратный из суммы квадратов по G от единицы до N, ЕНТ от F в квадрате. Вот так. Ну, то есть сражение по формуле суммы квадратов, оно универсально. Единственное, что тут требуется, чтобы все эти шумы Е, G от F, были попарно не коррелированы. Ну, чтобы вот эти вот попарные корреляции, которые я уже успешно стер, можно было стереть. Такие дела. Вот этот закон сражения шумов. Значит, смотрите, картина такая. Когда рассчитывают электронные схемы, там бывает множество источников шума разных. Каждый резистор как-нибудь дошумит. Еще есть дробовые шумы диодов, коллекторных токов и прочее, и прочее. И вот шумы постоянно приходится складывать. Всегда считают, всегда. Никто не пытается учитывать взаимные корреляции. Шумы разных источников считаются статистически независимыми, а поэтому их спектральные плотности суммируются. Это плюс. Ну и стало быть, вот теперь как? Вот смотрим на эту жизнь и видим, что у нас, значит, чтобы найти шумовое напряжение вот это, Е от F, мы должны поступить так. Мы взять должны корень квадратный из Е1 от F в квадрате плюс Е2 от F тоже в квадрате. А про эти мы все знаем. Значит, это корень квадратный. Уж спектральные плотности мы знаем. Это 4 КТ на R1 плюс 4 КТ на R2. Ну и получается в целом 4 КТ на R1 плюс R2. Вот эту формулу для шумового напряжения пары резисторов, соединенных последовательно. Ну, совершенно неудивительно, что они складываются только под корнем. Ну, то есть получается так, что пара соединенных резисторов, вот так, она шумит так же, как один резистор с сопротивлением R1 плюс R2. Вот. Но шумовые напряжения вот эти, они складываются как с корнем, с радикалом как надо каждое шумовое напряжение возвести в квадрат, их просуммировать и потом извлечь корень. Но в целом получается вот такая картина. Так что картина вполне ожидаема, но только вот вывод ее, он совсем не тривиален. То есть пара шумящих резисторов шумит так же, как одно 
сопротивление с величиной R1 плюс R2. В общем, вещь довольно ожидаемая, согласитесь, ничего тут удивительного нет. Вот, а пара параллельно соединенных резисторов, давайте с нею разберемся. Значит, вот у нас есть пара резисторов с величиной R1 и R2. И они оба шумят. Я хочу посмотреть, какой шумовой ток у этой пары. Значит, я знаю, что у меня у шумящего резистора есть две эквивалентные модели. Одна из них — это не шумящий резистор с источником шумового тока. И этот ток есть и квадрат от f, и от f тот самый, который 4 кт поделить на r. О. Ну вот я этим воспользуюсь. Значит, каждый резистор я представлю, добавлю источник шумового тока 1 и источник шумового тока 2. Значит, это вот и 1 от f, он корень квадратный из 4 кт на r1, а это и 2 от f. Это корень квадратный из 4 кт на r2. Все. Вот так. Значит, это вот и 1 от f. Ну, все, это написано, это и 2. Вот. Ну, а дальше так. Это резистор r1, а это резистор r2. Значит, что мы имеем? Мы имеем, нам надо оценить полный шумовой ток. Значит, этот шумовой ток, естественно, есть сумма вот этих токов. То есть если начать временно говорить об этих токах как о функциях времени, то есть у меня есть и 1 от t, и и 2 от t, то без всякого сомнения вот этот ток есть их сумма. Так что тут я имею дело со сражением двух шумов. Значит, мы знаем, что когда складываются два шума, любые тока, напряжения, неважно, на самом деле происходит сражение их спектральных плотностей, если только эти шумы не коррелированы. А они у нас не коррелированы, потому что предупреждаются разными резисторами. Тогда это означает, что и квадрат от f, и квадрат от f, спектральная плотность вот этого шумового тока. Есть сумма спектральных плотностей этого и этого. При сражении шумов реализуется сражение спектральных плотностей. Ну вот, то есть и 1 квадрат от f плюс. Ну и получается, что это есть 4 кт на единицу на r1 плюс единица на r2. А в этом всякие узнают параллельное соединение сопротивлений, то есть это 4 кт поделить на r1 в параллель с r2. Так что не мудрено. То есть у меня получилось следующее, что параллельное соединение двух резисторов — Шумит как параллельное соединение двух резисторов. То есть полный шумовой ток, ну то есть его можно заменить вот такой моделью. Значит, это у вас R1 в параллель с R2 сопротивление, и тут источник шумового тока с величиной, ну вот с величиной корень квадратный из 4 кт на R1 в параллель с R2. Ну то есть все вернулось на круге своя, у нас пара параллельно соединенных резисторов шумит, как один резистор с величиной параллельное соединение. В общем, что и следовало ожидать. Вот так. Но вот существенно то, что за этим за всем стоит на самом деле ну вот, умение складывать шумы. То есть мы с вами научились складывать шумы некоррелированных источников, и это хорошо. Но, так быть, более-менее мы разобрались с шумами. Вот. Ну а теперь хочется, ну скажем, вот давайте попробуем вот какую задачу порешать. Вот у меня задачка, ну просто чтобы какие-то задачи еще порешать. Хочется закрепить навыки. Значит, есть у меня делитель напряжения на RS и RL. Вот, источник нагрузка. И оба резистора шумящие. Значит, я желаю сказать что-то внятное о шуме вот в этом месте, на выходе. Вот. Ну, строго быть, поступаю как? Каждый резистор заменяю какой-нибудь его шумовой моделью. Шумовая модель этого резистора, ну вот здесь будет у меня поставлен источник шумовой ДС, Е, ну, назову его ЕС от F. Это источник шумового напряжения вот этого резистора. 
И про него я все знаю. Это самый ЕС от F. Если его возвести в квадрат, в спектральную плотность, это 4 КТ на РС. Такие дела. Вот. Ну а здесь стоит еще какой-то источник. Его надо тоже как-то обозначить. Знаете, ЕС нехорошо писать, мне индекс линии писать. Е от F и нойс от F, допустим. Ну, ну, все равно какой буквы. Е от F, допустим, спектральная плотность. Это шум вот этого резистора, RL. Ну и, стало быть, про него мы знаем тоже все на свете. Но из квадрата от F равен 4 КТ на RL. Все. Вот постановка задачи. Требуется что-то сказать внятное вот про этот шум X. Значит, какие тут, возможно, подходы? Смотрите, картина такая, что тут подходов много. По той причине, что система у нас эта, она у нас безинерционная. Поэтому тут можно как временную форму предсказать этого х. Этот х будет во временной области суммой вот этих двух временных форм с какими-то весовыми коэффициентами. Но исходя из этого можно сражить просто шумы вклад шумовой вот этого источника и вот этого источника, только и всего. Вот. Ну, то есть, вот один подход. А второй подход — это через комплексные коэффициенты передачи. То есть у нас комплексная амплитуда вот этого напряжения выражается через комплексные амплитуды этого и этого напряжения. И выражается банально. Этот самый x есть альфа на e плюс бета на n где Е — это вот это напряжение, а Н — это вот это напряжение. Ну и коэффициенты для альфа и бета легко пишутся, мы к этому привыкли, это сумматор. Значит, альфа — это у нас с вами L поделить на S плюс L, а бета — это наоборот S поделить на S плюс L. То есть речь идет о коэффициентах передачи от этого узла к этому при нуле вот здесь, это делитель напряжения, и от этого узла вот сюда, при нуле, вот здесь. Это вот этот делитель напряжения. Ну вот так. Ну и стало быть, я теперь это, это интерпретирую так, как? Что у меня есть два независимые шума, источника шума, вот они, Е и Н. И они с коэффициентами альфа и бета суммируются. Ну то есть альфа и бета выступают как комплексные коэффициенты передачи от Е от e до Х и от Н до Х. От Е e в Х — это вот альфа, и от Н в Х — это бета. Ну, стало быть, если у меня есть спектральные плотности, Н квадрат от Ф и Е квадрат от Ф, то их надо... Вот смотрите, как тут будет. Вот у меня есть шум Н квадрат от Ф со спектральной плотностью Н квадрат от Ф. Это вот этот шум. Он преобразуется в Х с коэффициентом бета. Значит, спектральную плотность следует преобразовать то с коэффициентом бета квадрат. То есть Х квадрат от Ф... Спектральная плотность вот в этом месте. Есть сумма спектральной плотности этого шума и этого шума. Шумы я считаю независимыми. То есть резистор вот этот источник и этот не коррелированы. Ну тогда, значит, речь идет о сражении двух независимых источников. Один из которых получен от усиления источника Е в альфа раз, а второй получен от усиления источника нойс в бета раз. Ну и стало быть, вот этот x квадрат от f есть спектральная плотность этого источника, она есть альфа квадрат на e квадрат, ну и плюс бета квадрат, естественно, на n квадрат. Бета квадрат на n квадрат. Вот такова спектральная плотность шума в этом месте. Ну а дальше ее надо упрощать по возможности. Значит, получается так. Если тут подставить вот эти формулки, Значит, получается так, альфа это у меня RL на RS плюс RL, все это в квадрате, на E квадрат, а E квадрат это у меня 4 КТ на RS. Ну, я 4 КТ множителем вот сюда вынесу и буду вот тут писать просто RS. А тут будет RL и умножить на другой коэффициент, на RS, на RS плюс RL, все это в квадрате, тоже в квадрате. Ну вот, видите, тут какое счастье. Значит, 4 КТ РС на РЛ выходит множителем. То есть 4 КТ на РС параллель с РЛ. 4 КТ 
на РС на РЛ на РС плюс РЛ. А то, что остается в скобочке, то есть я вот это произведение вынес, вот, осталось у меня... Алло? Да. Алло, алло. Через полчасика я сейчас занят. Ладно? Давай. Да, тебе перезвоню. Или я тебе перезвоню, просто боже. Давай. Так. Ну вот, значит, RL с RS, вот они тут множителями входят. И тут получается как? RL плюс RS поделить на RL плюс RS. Это единица. Короче, как и ожидаемо, получается, что делитель напряжения из двух, одинак... из двух резисторов RS и RL шумит как параллельное соединение этих резисторов. Тоже вполне ожидаемая вещь, но как бы вот способ размышлять на эту тему, ну вот он, есть некий способ, нельзя сказать, что это совсем тривиально. К этим вещам вот я пытаюсь вас приучить. Значит, а так, в принципе, что? Это у нас сами э, с выхода параллель, выходное сопротивление. Это, делитель — это источник напряжения с внутренним сопротивлением, равным вот этому сопротивлению. Ну, то есть он же приводится к источнику ЭДС со внутренним сопротивлением РС плюс РЛ по теореме в эквивалентном генераторе. Поэтому и шумит он точно так же, как внутреннее сопротивление этого источника, что не мудрено. Ну, вот так. Вот это теорема о делителе напряжения. Значит, в оставшееся время, ну, буквально пару слов о прочих источниках шумов в электронных схемах. Значит, помимо резисторов шумят... Ну, вот резистор шумит, известно как. Значит, из квадрат от F, спектральная плотность, есть 4 КТ умножить на R. А еще шумят диоды полупроводниковые. Вообще любые PN-переходы, и вообще любые потенциальные барьеры, через которые проходит ток. То есть вот смотрите, когда поток носителей, поток носителей, вот он вот так идет, и он вынужден преодолевать какой-то потенциальный барьер, то при этом возникает шум, шум, в токе возникает шум. То есть получается так, что ток, который здесь течет, течет и от Т, он имеет вот такой вот вид. Это некая постоянная составляющая тока и ноль. И плюс вот шумовая добавка и от Т. Природа этого шума совершенно понятна. Значит, ты... это шум толпы, которая пытается протиснуться через узкий проход. Количество людей, протиснувшихся через этот проход, оно имеет какое-то среднее значение и какие-то флюктуации, в зависимости от того, кто какой толщины и кто как локти выставляет. Если кто-то толстый попался, то когда он проходил, в среднем прошло меньше. Ну вот так. То есть возникает вот такой шумовой ток. Дело в том, что носители, которые тут бегают, и которым надо преодолеть этот вот потенциальный барьер, они, видите ли, обладают ха хаотическими энергиями. У кого-то побольше, у кого-то поменьше. И кому-то удалось этот, этот барьер преодолеть, а кто-то отразился. Вот. И вот величие, количество прошедших через барьер, оно случайно, имеет случайную компоненту. Нельзя сказать, что оно совсем случайно, но случайную компоненту содержит. Но вот оказывается, что для всех барьеров, по которым проходит ток, закон один и тот же. Он называется формула шотки для спектральной плотности дробового шума. То есть вот эта шумовая компонента, шумовой ток, Нехорошо говорю, это не шумовой ток, это, то, это ток, шу, шум тока. О. <смех> ну, то есть шумовой ток это совсем другое. Вот. Тем не менее, спектральная плотность этого тока есть величина известная, значит, это и квадрат от f, формулы шотки, есть 2 q умножить на и 0, где q заряд электрона, а и 0 это вот этот самый режимный ток. То есть чем больше ток через диод, тем выше спектральная плотность шума. Значит, на самом деле шум этот вполне себе белый, он равномерно распределен по частотам. Вот. Ну и стало быть, и квадрат от f это величина маленькая, а вот шумовой ток, соответствующий от f, определенный как корень как 2 q на и 0, он известен. При токе в 1 мА вот этот шум составляет 20 пикавольт, пикаампер, при токе в 1 мА, 20 пик, короче говоря. 
при токе в 1 мА режимном и 0 вот этом подставки, получается там пикоамперы какие-то, порядка 20. Вот я хорошо помню эти цифры. 4 нанавольта, 20 пикоампер, это позволяет ориентироваться в жизни. Но когда знаешь, что при одном миллиампере 20 пикоампер на корень из герца. Вот это, это значит в амперах на корень из герца мерится. Ну вот так, вот это дробовой шум. Значит, таким образом шумящий диод, ребятки, он представляет собой вот что. Это диод полупроводниковый, по которому течет режимный ток и ноль, Обязательно. Дело в том, что когда режимный ток не течет, то и шума никакого нету. Режимный ток должен протекать. И к этому вот режимному току нормальному, который течет через диод, как положено по его вольтампирной характеристике, вот вы приложили напряжение, пошел ток и ноль. К нему идет добавка. И эту добавку разумно описать, включив тут источник тока шума. Вот это шум нойс от Т. Он вполне себе вот такой вот, у него нулевое среднее и какая-то хаотическая траектория. Вот. вот это модель шумящего диода или шумящего ПН-перехода. Ну и стало быть, про этот шум известно следующее, что он белый, что у него спектральная плотность n квадрат от t, она вот такая, вот n квадрат от f, она 2 q на и 0 по формуле шотки, ну и шумовой, то, так, то, давайте его называть все-таки не n, а и, и от t, а зачем же? Вот, и квадрат от f, 2 q на и 0, ну а шумовой ток сам и от f, корень квадратный, он корень квадратный, из 2 q поделить на и 0. Вот так. Значит, проблема тут заключается вот с этим источником в том, что ток этот трудно наблюдать. Дело в том, что, видите ли, диод у нас должен быть и открыт, а поэтому он находится в проводящем состоянии. И для этого вот маленького тока у него есть небольшенькое дифференциальное сопротивление. Ну, то есть вот когда к току и 0 вы делаете небольшую добавку, это создает некое колебание напряжения. Ну вот и отношение этого напряжения к колебаниям тока – это дифференциальное сопротивление диода. То есть у диода, как известно, есть дифференциальное сопротивление, определенное как производное от напряжения на диоде к току через диод, и составляет она, по моим данным, у Т поделить на И0, где у Т это тепловой потенциал 25 милливольт, а И0 это режимный ток. Вот такие дела. Значит, поэтому, видите ли, ситуация тут такая. Этот шумовой ток, он двухполярен. Он, в общем, ток шума двухполярен. Он бывает и положительный, и отрицательный. Но он действует на фоне постоянной составляющей, так что полный -то ток через диод он равен и 0 плюс вот эта добавка двухполярная туда-сюда. Вот ровно как тут у меня нарисовано. И он создает переменную составляющую напряжения, все как положено, на вот этом сопротивлении. То есть получается так, что ток шум, шум, шум тока замыкается на вот это дифференциальное сопротивление и создает тут всего лишь некое напряжение. И увидеть на диоде этот шум почти невозможно, вот, вот в этих проводах. Дело в том, что шум, ток, ток этот идет в диод, а не хочет идти сюда, ибо тут небольшое сопротивление. Чтобы его вот как бы вызволить наружу, ну, надо ликвидировать ток, идущий через ПН-переход. Вот это можно сделать. Вот смотрите, как тут надо жить. Надо поступить так. Надо взять этого диода. Ну, по нему надо пропустить ток и ноль. Никуда не денешься, иначе он шуметь не будет. Ну, стало быть, надо тут поставить идеальный источник тока с величиной и ноль. Где его взять, не знаю. Вот. Ну, а диод сам добавит тут свой ток шума. И от Т, который добавится к току и ноли, вместе они будут вот тут проходить. Вот. Ну и стало быть, вот теперь надо как-то, если я хочу увидеть ток шума, то как мне поступить? Ну вот единственный способ жить на свете, это как создать тут путь для тока, который был бы гораздо более низкоомным, нежели вот этот э, диод, сопротивление диода. Вот. То есть тут нужно короткое замыкание. Но как только я тут устрою короткое замыкание, будет беда. У меня и ток и ноль пойдет по нему, и ток, диод окажется без начального тока. 
Поэтому короткое замыкание тут нужно умное. Оно нужно по переменной составляющей, без учета постоянной составляющей. Поэтому сюда ставим конденсатор безумно большой емкости. Так что все, что трепыхается, оно замкнется накоротко, вот на эту шину. А то, что постоянное, постоянный ток, он через конденсатор не пойдет. Я таким образом с помощью вот этой емкости блокирующей, бесконечной, развязал переменную составляющую и постоянную составляющую. У меня теперь постоянный ток идет только по диоду, а вот этот переменный ток, ток шума диода, он идет только вот по этой цепи, потому что тут 0 омов, а тут РД омов. Вот в этом проблема. Ну и таким образом, меря ток вот в этом проводе, вы можете увидеть шумовой ток живьем. Вот. Но для этого надо мерить тут ток. Ну, стало быть, в лабораторке там стоит преобразователь, в майкрокепе имеется преобразователь тока в напряжение, и он вам и вот этот ток измеряет и выдает тут как напряжение, и таким образом вы изучаете спектральную плотность шумового тока полупроводникового диода и его зависимость от тока и ноль. Вот такие дела. Как только у вас значит, вот это короткое замыкание ликвидируется, так оказывается, что все, что вы можете, это наблюдать напряжение на диоде. Теперь переменная составляющая этого тока будет протекать по диоду. Ну, то есть вот вольт, вот вольт амперная характеристика диода, это ток, это напряжение. Вот у вас есть подставка и ноль. И на фоне этой подставки идет переменная составляющая. И она создает переменное напряжение на диоде, как и всякое вот на этом самом дифференциальном сопротивлении диода. Так что соотношение между напряжением, током шума и напряжением шума, которое тут возникает, оно такое. У нас с вами имеется вот это напряжение шума, назовем его Е e от Т. Оно есть И e от Т умножить на РД на сопротивление диода дифференциально. Это я, собственно, написал законом вот для этой линии. Значит, переменная составляющая этого тока и переменная составляющая этого напряжения связаны дифференциальным сопротивлением диода, которое есть у Т поделить на И0. Вот такие дела. Ну, стало быть, мы уже привыкли, что всякий раз, когда есть такая связь между напряжением и током, то связь между спектральными плотностями этого напряжения и тока, она квадратична. Это коэффициент передачи. Вот это РД, это коэффициент передачи тока в напряжении. Значит, а спектральные плотности будут связаны через квадрат этого коэффициента передачи. Поэтому получается так, что Е квадрат от F, спектральная плотность напряжения на диоде, есть И квадрат от F умножить на РД в квадрате. Ну, осталось это немножко упростить. Значит, и квадрат от F это 2Q умножить на И0, а RD это тепловой потенциал в квадрате поделить на И0 в квадрате. Ну, вот оно и получается. 2Q на вот, значит, если это продолжить, то выходит тут 2Q на И0 на УТ квадрат делить на, на ну, и 0 числитель или нет, просто и 0. Вот так, 2 q на УТ квадрат, поделенное на и 0. Это спектральная плотность шума. А шумовое напряжение в этом месте, Е e от F, оно вот такое, корень квадратный из 2 q УТ, поделенное на и 0, УТ квадрат. Но если хотите, это УТ на корень квадратный из 2 q поделить на и 0. То есть тепловой потенциал на вот это отношение. Заряд электрона к току и ноль. Вот. И забавно то, что с ростом тока и ноль оно падает. То есть чем выше вы сидите на вольтамперной характеристике этого ПН-перехода, чем больше ток и ноль, тем вроде бы шум у вас больше, шум больше, но напряжение на диоде меньше. По той причине, что шум растет, квадрат шума растет как и ноль, да, и квадрат от F, а сопротивление падает, падает как и 0. А на с, на, ток, в шо, ток в напряжении пересчитывается через квадрат сопротивления. Поэтому вот получается квадрат тока в знаменателе, и оно сокращается, и получается обратная зависимость. Так что если диод очень сильно открыт, то на нем почти нет напряжения шума, оно маленькое совсем. 
из-за того, что сопротивление слишком мало, хотя шумовой ток шума большой при этом. Ну вот так. Поэтому, чтобы наблюдать хорошее напряжение, надо работать в области микротоков, где ток и ноль, и ноль маленький. Там напряжение шума оказывается большим. Вот, <coughs> вот это шумовое напряжение. Ну вот этим все и пользуются. Значит, этим пользуются как... Источ... Широко пользуются как источником шумового тока. То есть берут диод полупроводниковый, чаще всего его берут в режиме пробоя. То есть на самом деле у диодов, помимо прямой ветви, есть обратный ветвь. Вот когда тут вот где-то плюс 650 милливольт, а где-то тут при 5-7 вольтах его пробивает, и идет обратный ток, а тут очень крутая ветвь. И вот садятся в эту точку, то есть чтобы ток и ноль был ужасно маленький. Ну, то есть, вот, короче говоря, берут диод, диод полупроводниковый, берут решущие резисторы, подают напряжение, так, чтобы диод пробило. И тогда вот в этом месте возникает шумовое напряжение, как раз вот с такой вот Е квадрат от F, Е квадрат от F, тут как раз у Т на корень квадратный из 2 Q поделить на И0, где И0 — это величина вот этого тока, который идет вот здесь. Вот так, вот так делают источники шума при очень малом токах и ноль. То есть при малом токе и ноль, значит, вот этот резистор надо поставить ужасно большим. Вот. Ну вот, он при этом будет немножко шуметь, но это несущественно. Дело в том, что его шум будет передаваться на выход через сопротивление диода прямое. Оно мало, коэффициент передачи отсюда сюда маленький, поэтому этот шум, в общем, несущественен совсем. Вот, существенен шум диода, и он становится большим да, при, при очень малых токах. Значит, тут есть один подводный камень. Дело в том, что у диода, помимо вольтамперной характеристики, он же на самом деле динамическая система. То есть зависимость тока от напряжения у него не одномоментная. У него есть собственная емкость, короче говоря, вот здесь вот, С. Вот. И из-за этого, на самом деле, проблема пересчета вот этого шумового э, тока вот в это шумовое напряжение, она не так тривиальна, как, мы, как было. У нас цепь эта не безинерционная. Преобразование вот этого тока вот в это напряжение происходит на РЦ цепочки. Вот оно как выглядит. У нас с вами имеется... Источник шумового тока, сейчас я правильно сказал, и квадрат от F, это дробовой ток диода. Тут стоит дифференциальное сопротивление диода, и оно шунтировано емкостью C. Вот. И нас интересует вот это напряжение, E квадрат, e квадрат от F, ну, спектральная плотность его. Знаете, для того, чтобы решать такую задачу, надо... Вот, преобразование вот этого шума, вот шумового тока в шумовое напряжение. Надо, придется писать комплексные коэффициенты. У нас был комплект, коэффициент передачи простой, значит, ток умножался на сопротивление, да и все, получалось напряжение. Коэффициентом передачи был вот этот РД. А теперь тут будет посложнее, появился конденсатор. Поэтому будет так. У нас с вами коэф... здесь происходит деление тока. Вот этот ток он делится вот на эту компоненту и вот на эту компоненту. И то, что вы тут наблюдаете в качестве напряжения, это результат протекания вот этой компоненты тока по резистору. Короче, я не стану вас сильно утомлять. Ну чего, комплексный коэффициент передачи от этого напряжения до этого, я думаю, каждый напишет сам. Я просто знаю ответ, что этот коэффициент передачи, он такой. Значит, надо тока вот этого умножить на РД, и поделить на единицу плюс j омега c на rd. Ну, то есть у нас с вами возникает интегрирующее звено вот с этой постоянной времени. Только и всего. Ну, и с того пути, как и всегда, окажется, что вот этот вот и квадрат от f, он пересчитывается сюда через квадрат модуля комплексного коэффициента передачи. То есть будет и квадрат от f равно умножится на комплексный коэффициент передачи на rd квадрат на единицу плюс а, омега к омега 0 в квадрате. Ну, лучше f к f0, я f и пишу. f к f0 в квадрате. Ну, где f? Это характерная частота. f0 это единица на 2π rd cd. 
Ну, то есть частота, связанная вот с этой постоянной временем. Ну, то есть возник банально интегрирующий цепь, и окажется, что шумовое напряжение вот тут, оно имеет вот такую частотную характеристику, у него спектральная плотность падает в дальней зоне, ну и дисперсия – это ой, плотность умножить на шумовую полосу, а шумовая полоса, мы ее считали в прошлый раз, она составляет π по парам от f0. Ну вот, то есть получается и квадрат от f, это у нас спектральная плотность шума, на rd умножить на π по парам, умноженное на f0, где f0 – это частота. Ну вот, значит, получается так, что, видите ли, Ситуация тут такая, что по мере того, как вы ток уменьшаете, и 0, пытаясь получить большое напряжение шума вот здесь, видите, напряжение шума, там и 0 в знаменателе. Вот, поэтому надо ток и 0 делать маленьким. Как только вы ток и 0 делаете маленьким, вы переходите на вольтамперные характеристики вот сюда, на эту ветвь, на этот участок экспонента, где дифференциальное сопротивление диода велико, поэтому вот это постоянное время не оказывается большой, и у вас частотка шума, частотная характеристика спектральной плотности шума становится узкополосной. Так что вот такие источники шума, они страдают одним недостатком. В них идет обмен дисперсии шума, который вы тут получаете, на полосу этого шума. Чем больше дисперсии, тем уже погаса. Получается так. Ну вот такие дела. Все у меня на этом сегодня. Хорошо.